ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പോളിഗൺസ് അഥവാ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് പുറം കോണുകൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും റെഗുലർ പോളിങ്ങൺസ് സമഭുജ സമഭുജങ്ങൾ എന്നുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് പുറം കോൺ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിള് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോളിഗണാണല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ അത് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം അകക്കോണുകൾ ഉൾക്കോണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളാണ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം കൂടി നീട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഇതുപോലെ പോളികണ്ണ് പുറത്ത് പോളികണ്ണ സൈഡിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഇനി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ പോളിഗൺസിൻ്റെയും ഫോർ ഓൾ പോളിഗൺസ് ദ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സം ഓഫ് എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും കൂടി എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എല്ലാ പോളിഗണിൻ്റെ കേസിലും അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് സമഭുജങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഇത് ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സമ ഭുജ ത്രികോണമാണ് ഈ വരച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ അങ്ങനെയുള്ള പോളിഗൺസിനെല്ലാം റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം റഫായിട്ടാണ് വരച്ചത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയാം സമ ഷഡ്ഭുജം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺസിലെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് പുറം കോണും ഉൾക്കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിളും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് ഇന്നർ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തിയറിയും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിൽ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ എല്ലാ പുറം കോണുകളുടെയും അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി അതിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി സോ ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പുറം കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉൾക്കോണും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഒരെണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പുറം കോൺ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഈ മൂന്നെണ്ണം ആയിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്
കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോൺ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അതിലെ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഇന്നെ പോളിഗൺ വിത്ത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ്റ്റ് വയസ് ആൻഡ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലേ കാരണം ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ്റ്റ് വയസ് ആൻഡ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇത് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ടു എക്സ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ടു വയസ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇത് എക്സും ഇത് ടു എക്സും ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി എന്താണ് ലീനിയർ പെയറാണ് രേഖീയ ജോഡികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും ഇതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം എക്സും ടു എക്സും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവർ ഡിവിഷൻ ചെയ്തത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സീറോ അങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് സോ ഇൻ ഇൻ ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കോണ് ആണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളും കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട തിയറി എല്ലാ പുറം കോണുകളുടെയും തുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ഈ പുറം കോണുകളുടെ തുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു പുറം കോണ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു ടൈംസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു പുറം കോൺ അപ്പോൾ എത്ര പുറം കോണുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ത്രീ ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് ആ പോളിഗണിനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ ടു വയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എക്സ് ടു എക്സ് എടുത്തു അത് രണ്ടും സം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം കാരണം ഇത് എന്താണ് ലീനിയർ പെയറാണ് അതിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ടു എക്സും കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടി ഇനി ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിളിലും അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൊത്തം ഔട്ടർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനെ വൺ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് കിട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പുറം പുറം കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് ആ ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് പുറം കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ പകുതിയാണെങ്കിലോ തുകകൾ തുല്യമാണെങ്കിലോ ദ സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് ട്വയസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണ് ദ സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ട്വയസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അപ്പം ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ സം ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം അതിൻ്റെ ട്വയസ് ആണ് എന്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് ട്വയസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ട്വയസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഹൗ മെനി സൈറ്റ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് വാട്ട് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഹാഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ സംസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വയസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ
ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടു കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് സം ഓഫ് ഇന്ന ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു എത്രയായിരിക്കും ഈ വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ എയ്റ്റി സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ടു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോർ ആണ് എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ എത്രയായിരിക്കും ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സംസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിലാണ് ഓർമ്മ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ദ ആർ ഈക്വൽ അപ്പം ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ എയ്റ്റി സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് വന്നു ഇനി മൈനസ് ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ആലോചിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് പുറം കോണോ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സമബഹുഭുജം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഉൾക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ സമബഹുഭുജം എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് ഓരോ ഉൾക്കോണും ഈക്വലാണ് അപ്പം ഒരു കോണ് എത്ര ആയിരിക്കുന്ന കിട്ടാൻ ഇതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനും എയ്റ്റീനും ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റീനിൽ സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇനി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി സോ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതാണ് ഒരു ഉൾക്കോൺ വരുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ ആംഗിളും ഇനി പുറങ്കോൺ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സം വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ ഔട്ടർ ആംഗിളും എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും
ഔട്ടർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഓരോ ആംഗിളും കാരണം എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്തായത് സമ ബഹുഭുജമാണ് റെഗുലർ പോളുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാ പുറം കോണും ട്വൽവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ തേർട്ടി ഇതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതായത് എന്തോരം നമ്പ സൈഡ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഉൾക്കോണുകൾ ഉണ്ടാവും അത്രയും തന്നെ പുറം കോണുകളും ഉണ്ടാവും ഒരു പുറം കോൺ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ ടോട്ടൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ തേർട്ടി സൈഡ്സ് ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് പുറം കോണുകളെല്ലാം ആറ് ഡിഗ്രി ആയ സമ ബഹുഭുജം വരയ്ക്കാമോ ഏഴ് ഡിഗ്രി ആയാലോ ക്യാൻ വി ഡ്രോ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ സിക്സ് ഡിഗ്രി വാട്ട് അബൌട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ പ്രത്യേക സമ ബഹുഭുജമാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് റെഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം മൊത്തം ഔട്ടർ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കാരണം ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ സിക്സ് ആവാമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടും അതായത് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൻ ഈസ് ദർ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടണം അത് നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് ഗുണിതമാണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി ഏഴാണെങ്കിലോ ആറിന് പകരം ഇവിടെ ഏഴ് വന്നാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം എ ഫ്രാക്ഷൻ അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെഗുലർ പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആകുന്നത് കാരണം റെഗുലർ പോളിഗണിൽ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ആംഗിൾസും സെവൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരണം അത് നടക്കത്തില്ല ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് മാത്സ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ആ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്